எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வாலியில் ஆரம்பித்த பயணம் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இன்றைக்கி மான்ஸ்டர் ஃபுல் ஸ்டாஃபில் கமா போகணும்னு ஓகே ஒரு ஜங்ஷன் நம்ம ஜங்ஷனாக வச்சுக்கலாம் மைல்கெல்லாம் வச்சுக்கலாம் வாலியில் ஆரம்பித்து ஒரு இயக்குநராக வாழ்க்கை ஆரம்பித்த மாதிரி இன்றைக்கி மான்ஸ்டர்லேருந்து நடுவில் இறைவி இறைவி அதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜேர்னியை நம்ம கோத்ரு பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாத்துலேயுமே எங்கள் கூட இருந்து நான் நான் நல்லது செய்யும் பொழுது பாராட்டி கெட்டது செய்யும்போது தட்டி கேட்டு என்னை வந்து ஒரு 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 ரீஜென்வேட் பண்ணி ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நீ பாட்டினதில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணும் பொழுது நீங்கள் என்றைக்குமே அதை வந்து புகழ தவறியதில்லை கொண்டு போய் சேர்க்க தவறியதில்லை அது வந்து அதுக்கு இன்றைக்கி ப்ரூஃப் வந்து இன்றைக்கி இந்த மாஸ்டர் கண்டிப்பாக அது வந்து எல்லா இடமும் இன்றைக்கி வந்து யுனானிமஸாக மக்கள் மத்தியில் ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி ஷார்ட் டைமில் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கம்பெனியில் இருந்தாலும் அந்த கம்பெனி ஒரு டைம் இந்த சம்மரில் எப்படியாவது வந்துடணும்னு அவங்க போராடி பண்ணும் பொழுது உங்களோட கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்னால் அந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பப்ளிக் ரவுண்டே சேர்த்து விட்டுட்டீங்க உண்மையாகவே நன்றி இந்த படத்துக்காக மட்டும் இல்லை இந்த மொத்த ஜேர்னிக்காகவே நன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஆரம்பித்ததுலேருந்து லாலா காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் இந்த இதே பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் வெளியில் நிற்கிற சில ஆளுங்க இருப்பாங்க கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து உள்ளே வந்து ஷூட்டிங் வேடிக்க பார்க்க வருவோம் உள்ள வந்து அந்த நாட்கள்லேருந்து இன்றைய வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சக்ஸஸ் மீட்டை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல வந்து நான் இந்த சக்ஸஸ் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உண்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலி குஷி அப்படின்னு ஒரு ஒரு எனக்கு எனக்கு என்னுடைய கனவுகளும் என்னுடைய ஆசைகளும் கொஞ்சம் அதிகம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு வந்து ஒரு நடிகனாக தான் நான் நிற்கணும் அது வந்து என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நடிகனாக நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போராடி அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஓடி இருக்க வேண்டி ஒரு பாலைவனத்தில் ஒட்டகம் மாதிரி தண்ணியை நல்லா நிரப்பிக்கிட்டு ஒரு ஒட்டக மனிதனாக நடந்துக்கிட்டு இருந்த போது ஒரு ஒரு சின்ன க்ரீனரி கண்ணில் தெரிஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது மலை மலைகள் இருக்குது இப்போ செடிகள் இருக்குது குயில்கள் சத்தம் கேட்குது அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் நம்ம ஜேர்னி இன்னும் தொடரும் நேற்று ஆடியன்ஸோடு உட்காந்து படம் பார்த்தேன் நம்ம இறைவி டீம் வந்திருந்தது எல்லாருமா கார்த்திக் சுப்ரா சார் ஃபேமிலி பாபி சிம்மா அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமா வந்திருந்தாங்க போய் படம் பார்த்தோம் அப்போ பாபி சிம்மாவோட பாப்பா முத்ரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எலி வரும்போது வந்து பயங்கரமா சவுண்டு கொடுத்து அங்கே மட்டும் இல்லை சவுண்டு திரும்ப அங்கங்க இருந்து ஒரு பொடிசுங்கள்லாம் ஒரு நிறையா சவுண்ட் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு பெக்குலியர் சவுண்ட்ஸாக இருந்தது நமக்கு வந்து ஒரு 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 ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஒரு குடும்பங்களை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு சொந்த எல்லாருமா சேர்ந்து வந்து நியூக்கும் நான் ஓப்பனிங் பார்த்துருக்கேன் நியூ ஓப்பனிங் பார்த்துருக்கேன் நியூவில் வந்து வரலாறு காணாத ஓப்பனிங்கை கொடுத்தாங்க நீங்களும் கொண்டு போய் படத்தை கண்டு க கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க என்ன அந்த படத்தை இன்றைக்கி வந்து வாலியில் வாலியில் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த பேரும் புகழும் நியூவில் என்னை கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் சில சர்க்கிள்கள் வந்ததும் அதுக்கு நீங்கள் என்னை தட்டி கேட்டதும் எல்லாத்துக்கும் நன்றிங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கூட இருந்திருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் இருந்திருக்கீங்க அதை வந்து இந்த மான்ஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு புதிய ஒரு 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 பயணத்தின் தொடக்கம் தான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சேர்ந்து இன்னும் பயணிக்க போகிறோம் நீ எத்தனையோ நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ண போகிறோம் ஒரு மனசு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது அதாவது குடும்பத்தோடு எல்லாருமா வந்து அந்த 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 நம்ம படத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ குடும்பங்கள் வந்து குழந்தைங்களோடு வந்து பார்க்குறாங்கங்கும் போது சார் இத்தனை நாள் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஒன்று கண்டிப்பாக வருது இன்னும் நல்ல நல்ல படங்கள் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி அப்படின்னு போய் ஒரு கலக்கு கலக்கணும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது அதாவது ஒரு பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஒரு எலி மூலமாக நமக்கு ஒரு 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 பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஒரு புதிய ஒரு பயணம் தொடங்குது இந்த மான இந்த மா வாலியே ஒரு மான்ஸ்டர் தான் வாலின்றதும் ஒரு மான்ஸ்டர் தான் கதை இது வாலி வந்து ஏதோ ஒரு சொறியாத ஒரு க ஒரு கனெக்ட் ஒன்று ஃபீல் ஆகுதுங்க ஆக்சுவலாக
வாலி மான்ஸ்டர் எலி என்ன ஒரு ஒரு பிள்ளையாரனுடைய வாகனம் அதுக்கு ஒரு அந்த அதனுடைய ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் இருந்து விடல அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நடிப்புலக மான்ஸ்டர் அமிதாப் பச்சன் சார் எனக்கு பொட்டு வச்சு எனக்கு ஒரு மந்திர சொல்லி பொட்டு வச்சார் இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு பயணம் ரெடியாக இருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு பாதை எனக்கு காத்திருக்கு அப்படின்றது என்னால் உணர முடியுது முடிந்த அளவுக்கு என்னுடைய என்னால் சின்சியராக அதுக்கு வந்து நான் என்றைக்குமே வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் வந்து அதை தவற விட்டதே கிடையாது நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக தான் நான் இயங்கி நிற்கிறேன் கண்டிப்பாக அது நல்ல நல்ல படங்களின் மேல நோக்கி வரும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை நான் சரிவர செய்து ஒரு நல்ல ஒரு பயணத்தை தொடங்க இருக்கிறேன் இதுவரைக்கும் பயணித்ததற்கும் என்னை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்ததுக்கும் ஒரு நல்ல படத்திற்கு இவ்வளோ பெரிய மரியாதையும் வரவேற்பும் இருக்குங்கும்போது ஒரு பொறுப்பு ஒன்று ஃபீல் ஆகுது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு பயணம் ஒன்று நடக்க இருக்குது அதுக்கு தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் இன்றைக்கி இதுவரைக்கும் உண்டானதுக்கு என்னுடைய நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க உங்கள் அனைவருடைய பாதத்தை தொட்டு என்னோட ச சந்தோஷத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க தேங்க்யூ சார் இந்த தேட்டர் நிறையா கூடியிருக்கு இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு தகவல் இருக்குது உண்மையா ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக அதில் என்ன டவுட் இப்போ பேப்பரில் பார்த்தாலே தெரியுது இல்லை எல்லாம் லிஸ்ட் ஏறிடுச்சு நம்பர் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு 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 குத்துப்பாட்டு கிடையாது ஒரு கிளாமர் கிடையாது ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் கிடையாது ஸோ கால்டு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் கிடையாது ஆனால் அப்படி படங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் ஆனால் கலெக்ஷன் வராது கூட்டங்கள் அதிகமாக வராது ஆனால் ஒரு நல்ல கதைக்கு இவ்வளோ கூட்டம் வருதுன்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஒரு நம்பிக்கை பிறகுதுங்க நமக்கு எனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும்போது எல்லாேருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக பிறகுதுங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு தரமான படத்தை எடுத்தால் அதுக்கு வந்து கமர்ஷியலாகவும் சக்ஸஸ் இருக்குன்றது வந்து இதுக்கு மேலே யாருமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது குழந்தைங்களை சிரிக்க வச்சு அனுப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அந்த பிஞ்சு மனசில் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வை வந்து டைரக்டர் நெல்சன் விதைச்சிருக்காரு அதுக்கு நான் ஒரு கருவியாக இருந்திருக்கேங்கும் போது பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸ் கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி தில்ல படம் எடுத்த அந்த பொட்டன்ஷியல் ஸ்டுடியோஸுக்கும் டைரக்டருக்கும் அந்த டீமுக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து கூட்டங்கள் ஏறுறது உண்மை சார் நீங்கள் சொன்னது அதாவது உங்கள் அதாவது எஸ்ஏ சூர்யா படம்னா கிளாமாக இருக்கும் ரொமான்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில் அது சுத்தமாக இல்லை நீங்கள் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆமாம் இறைவிலிருந்தே இந்த மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் ஆக்சுவலாக இசையிலேருந்தே நான் அதுக்கு என்ன ஆயத்தப்படுத்தி ரெடியானேன் நான் சில படங்கள் பண்ணணுன்லாம் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பேசுந்த இவங்களும் ஒரு படம் அனிமல்ஸ் வச்சு பண்ணணுலாம் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் அதிக பொருள் செலவு என்னை மீறிய பிளானு அப்படின்றனால அது வந்து நான் இயக்குனராக இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோ பிடிச்சா அந்த பட்ஜெட்டை ஹேண்டில் பண்ணிவிட முடியும் பட் நான் ஹீரோவாக போகும்போது எனக்கு சில சர்க்கிள்கள் நடந்திருக்கிறதுனால என்னை வச்சு அவ்வளோ பெரிய படத்தை எடுக்க முடியாது பட் என்னை ஆயத்தப்படுத்தி நான் ஓடிட்டு தான் அந்த விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சு விழுந்து காணா போய் மொத்தமாக டிசாஸ்டர் ஆகி அதுலேருந்து திருப்பி எந்திரிச்சு வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்புறம் இசை வந்து இறைவி வந்து இறைவியில் ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடச்சிது கார்த்திக் சுப்ரா சாருக்கு நன்றி உண்மையாகவே என்னை நம்பி படம் எடுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி நான் நன்றி உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பார்க்குற மக்களுக்கும் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி நான் தெரிஞ்சுன்னா உங்கள் மூலமாக தான் அதை நான் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக அதனால் சாரி என்ன கேட்டீங்க நான் இது ரொமான்ஸ் கிளாமர் தாண்டி இறைவிலிருந்தே அந்த சந்தோஷம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மைண்டு இறைவிலிருந்தே ஒரு 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 நல்ல நடிப்புக்கு இவ்வளோ ஒரு பா ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றது வர ஆரம்பிச்சிச்சு அது ஒரு நல்ல இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட் கண்டென்ட்டு இது வந்து இது ஒரு ஒரு மிராக்கல் தாங்க கண்டிப்பாக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இல்லை அதாவது இப்படி ஒரு 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 எலி ஒரு சின்ன கதை ஒரு சின்ன உணர்வு ஒரு ஒரு பேர் நல்ல நம்ம ராஜ்மோகன் டைரக்டர் சார் கூட ஒரு கமெண்ட்டை போட்டிருந்தார் ராஜமுருகன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென் கவிதையினுடைய தன்மையுள்ள ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு கவிதையில் வர வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அணு 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 ஒரு அண் ஆட்டம் பாம்பு வச்சு அடித்த மாதிரி ஒரு நெல்சன் சார் வந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் படம் ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் படமாக எடுத்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 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 அருமையான ஒரு உணர்வை வந்து அவர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காருங்க நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நான் அ
ஃபுல்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரெக்டர் நீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த படத்தை கதையை வந்து நிரேட் பண்ணியிருப்பாரு டேரக்டர் நெல்சன் சொல்லும்போது உங்ககிட்ட எலியை பத்தியும் சொல்லியிருப்பாரு உங்களை பத்தியும் சொல்லியிருப்பாரு எங்கேயாவது நீங்க பயந்தீங்களா உங்களோட எலிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கு இல்லை சார் இல்லை சார் நான் எது எந்த ஒரு விஷயத்துலயுமே நான் இது அப்படி இல்லை சார் அதாவது இட் இஸ் அ கலெக்டிவ் எனர்ஜி சார் நான் எலிய ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் ஒரு பிள்ளையாரனுடைய வாகனமாக தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து நான் ட்விட்டரில் கூட போட்டிருந்தேன் இல்லையா அந்த எலி தான் என்னை என்னை வந்து அடுத்த ஒரு ரேஞ்சு கூட்டு போக போகுதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கலையா இது அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இப்படி ஒரு கதை இதில் நடிப்பான் எஸ்ஜே ஸ்டூடியோ கரெக்டாக நடிச்சிருவான்னு தேடி வந்தது இல்லை ஒரு இயல்பான நடிப்பை ஒன்று வாங்கிடலான்னு ஒரு நம்பி ஒரு டேரக்டர் வந்தார்ல நான் அதுக்கு வந்து என்னை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டேன் அங்கே வந்து நல்ல கம்பெனி நல்ல டேரக்டர் நல்ல கதை நல்ல ஒரு உணர்வு இருந்தது அவர் சொல்லும்போதே இந்த படம் பார்க்குறப்ப என்ன ஃபீல் உங்களுக்கு இருந்துச்சோ அதே உணர்வு அவர் கதை சொல்லும்போது எனக்கு இருந்துச்சு சச்ச ஜெனிவன் டேரக்டர் நெல்சன் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஜெனிவனான டேரக்டர் ரொம்ப சின்சியரான டேரக்டர் அவர் கதை சொல்வதிலிருந்து படமாக்குவதிலிருந்து படத்தை எடுப்பதிலிருந்து ஐ ரியலி ரியலி லவ் ஹிம் சூப்பர் டேரக்டர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு திறமையான திறம்பட்ட ஒரு டேரக்டர்கிட்ட நம்மளை அடிமையாக கொடுத்துட்டு அவங்க சொல்கிறத நம்ம பண்ணிட்டு போனாலே போதும் அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருந்தோம்னா போதும் அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் சார் படம் சுரேஷ் சார் சார் இங்கே சுரேஷ் சார் இங்கே 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 கீழே ஓ சாரி ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆகிடுனா பார்த்து வரும் இந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த எழி குட்டி போட்டோன்னு ஒரு அஞ்சாறு எழி கொண்டு போய் விட்டுருதீங்க அந்த பார்த்து உள்ள அஞ்சாறு எழி திருப்பி உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது பாடாப்படுத்துமா ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா நெல்சன் சார் கதை ரெடி பண்ணுங்க ஆமாம் சார் ஏதாவது நல்ல கதைகள் எதுவும் வரல அந்த நாட் இனிமேல் வந்து நான் என்னமோ தெரில சார் ஒவ்வொரு தடையும் ஒரு பெரிய பெரிய கேப் விட்டு கேப் விட்டு சாக போகும்போது சாக போகும்போது கொஞ்சோண்டு தண்ணி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை போயிருக்கு பட் இனிமேல் வந்து இந்த மான்ஸ்டரோட மான்ஸ்டர் செட்டியில் தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது நடிகனா நான் நான் இயக்குனராக உழைக்கணும் எப்போ வேணாலும் உழைச்சிட்டே இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஒரு ஒரு நடிகனாக உழைக்கணும் அப்படின்னா அதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு நடிகனாக அதாவது லக்ஷ்மி வந்து லக்ஷ்மி வந்து பல வழியில் நம்ம வீட்டுக்கு வரதை நம்ம விரும்புவோங்க நம்ம லக்ஷ்மி நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் எல்லாம் விரும்புவோம் நான் எப்படி விரும்புகிறேன் அந்த லக்ஷ்மியை நான் விருப்பப்பட்ட சரஸ்வதி மூலமாக எனக்கு லக்ஷ்மி வரணும் அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் நான் விருப்பப்படும் சரஸ்வதி நடிப்பு அந்த நடிப்பு நடிப்பு மூலமாக என்னைக்கு அந்த அங்கீகாரமும் அந்த மரியாதையும் அந்த எதுவும் கிடைக்குதோ அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் அதனால் அதில் ஏதாவது நல்ல படங்கள் நல்ல கதை இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக எண்ணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு படம் ஒரு படம் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி ஒரு படம் தமிழன் தெலுங்கு அப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு 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 பிளான் பட் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒன்லி டேரக்ஷன் அப்புறம் எப்போ சார் இப்போ அதை யாராவது நல்ல கதை அந்த 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 காலகட்டத்துக்கு நல்ல கதை யாரும் கொண்டு வரலை ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் நமக்கு அமையலை நம்மளை தேடி ஒரு நல்ல இயக்குனர் நல்ல ப்ராஜெக்ட் வரலைன்னா அன்னைக்கு என் கையில் ரெடியாக இருக்கும் ஒரு ஆயுதம் எஸ்ஜே சூர்யா இறக்கிடுவேன் உள்ள டேரக்டராக எஸ்ஜே சூர்யாவை நடிக்க வைக்கிறதுக்கு சார் அது வந்து மான்ஸ்டர் மேஜிக்னால் அது ஒரு அதிசயம் சார் ஆக்சுவலாக ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டுருப்பேன் சார் என்னோடய பிளானும் என்னுடைய என்னுடைய பிளானும் என்னுடைய அட்டம்ட்டும் என்னுடைய முயற்சியும் உயர்வானதை நோக்கியே எப்பொழுதுமே இருக்கும் எஸ்ஜே சூர்யா காணுங்கும்போது நான் போய் அங்கே அமிதாப் சாரோட ஒரு ஷெடியூல் நடத்திட்டு வந்துடுவேன் அந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டம் அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல பிரச்சனைகள் இருந்தது எல்லாத்தையும் சமாளித்து கிமாளித்து கொண்டு போய் அந்த டேரக்டர் வந்து தமிழ்வாணன் அவருடைய அவர் அவரை கூட்டுக்கிட்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சு எல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு ஒரு ஒரு ஷெடியூலை மூவ் பண்ணி போனோம் இன்னும் சில இன்னும் அடுத்த அடுத்த இன்னும் ரெண்டு மாதம் கழித்து அடுத்த பிளான்களை போட்டு அந்த ஷெடியூலை மூவ் பண்ணி முடிக்க பார்க்கணும் சார் கூடிய சீக்கிரம் அந்த படத்தை எப்படியாவது பொங்கலுக்காவது இல்லை ஏப்ரலுக்காக கொண்டு வரதுக்கு போராடுறேன் அது இவ்வளோ பிளெஸ்ஸிங்லாம் நடக்கும்போது அது நடந்துடும் அவ்வளோதான் அமிதாப் சாரோ நடித்த அனுபவம் என்பது அதான் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் சார் நான் வேறு எங்கேயோ போயிட்டேன் ஆ அது என்ன அப்படின்னா சார் இந்த மலையரை பொங்கலை பற்றி படிச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து ஒரு ஹில் கிளைம்பிங்கில் ஒருத்தர் வந்து அவர் பேர் மறந்துருச்சு அவர் எப்படி ஏறுவாரான்னா இந்த மற்றவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந
உயரத்துக்கு போய்டார் பிடிமானங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் அப்போ அவற்றை கேட்டிருக்காங்க என்ன எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கேருந்து அப்படி தாவி அந்த இப்போ இங்கே பிடிச்ச அடுத்து தாவி அந்த அடுத்த கை பிடிக்கணும் இல்லையா அதை பிடிக்கிற மிஸ் ஆச்சுன்னா கீழே உயிர் போயிடும் இல்லையா அதில் செகண்ட் சான்ஸே கிடையாது அதை பிடிச்சே ஆகணும் இல்லைனா உயிர் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு டேக்கை அந்த டேக்கை நம்ம சரியாக கொடுக்கலன்னா நம்ம உயிர் போயிட்டால் எவ்வளோ கவனமாக கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்குறார் சார் நம்ம இதாக எல்லா டேக்கையும் இதுதான் நான் அவற்றை வந்து கற்றுக்க ஆசைப்பட்ட விஷயம் ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஐம்பத்தாறு வருடம் ஒரு மனுஷன் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்க தொடர்ந்து ஐயோ சின்சியாரிட்டி டு த கோ அதாவது நான் ஒரு காலில் விழுவேன் அப்போ எழுப்பி எனக்கு போட்டு வைக்கணும் இப்படி நிற்கிறார் சார் இப்படி நின்றுட்டே இருக்கார் டேரக்டர் சொல்லி ஸ்டார்ட் கேமரா ரோலிங் சொல்லியாச்சு கையில் குங்குமம் இருக்குது என் முதுகில் ஒரு குங்கும லைட்டாக ஒட்டியிருக்கு இப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி டக்குன்னு அந்த கையை எடுத்து அப்படி தொட்டு அப்படி அப்படி படிக்கிறார் சார் அதெல்லாம் இப்போ என்ன இருக்குது அவர் எத்தனை வருஷம் நடிச்சிட்டாரு ஆ சரிப்பா சொல்லுப்பா ஆ இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒருத்தன் நடிக்க வந்தால் எப்படி இருப்பானோ அது இருக்குது சார் அதே மாதிரி செகண்ட் டேக்குன்ற ஒன்று மைண்டில் வச்சுக்கவே மாட்டார் சூப்பர் சார் அது ஒன்று தான் சார் மெயினாக நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அவர் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேஜிக் டப்புன்னு அப்படியே கேரக்டராக மாறிடார் டப்புன்னு அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி இருக்கார் அது ஒண்டர் சார் சார் அடுத்தடுத்த படம் என்ன படம் செல்லுராகுன் படம் எப்போ ஆமாம் சார் இந்த நான் கூட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பொந்துக்குள்ளே நிறையா படம் மாட்டிடுச்சு ஏலி வந்து எல்லாத்தையும் பொந்துக்குள்ளே வந்து வெளியே எழுதிட்டு வந்துடும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது மான்ஸ் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ட்விட்டு போட்டிருந்தேன் அது உண்மையாகிக்கிட்டு வருது ஸோ இந்த பொந்துக்குள்ளே இருக்க படங்களையும் இந்த எலியனுடைய வெற்றி வந்து கொண்டு வந்து வெளியே விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன் நெஞ்ச மரப்பதுலேயும் இரவா காலம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு படம் ரெடியாக இருக்குது சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் சார் ரெண்டுமே ரெண்டுமே ஒன்று வந்து பக்கா கமர்ஷியல் செல்வராஜ் சாருடைய பக்கா அவருடைய ட்ரெண்டு படம் இந்த அந்த காதல் கொண்டு என் பண்பட்ட முறையில் எடுத்திருந்தா அப்படி இருக்கும் அது அந்த இந்த இன்னைக்கு இன்றைக்கி டேட்டுக்கு அப்டேட்டுக்கு எடுத்திருந்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி எடுத்திருக்காரு சரியான படம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இரவா காலம் மாயா படம் பண்ண டேரக்டர் அஸ்வின் ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்துக்கிறார் சார் மனுஷன் ஒரு அருமையான சென்டிமெண்ட் அருமையான எமோஷன் நல்ல நல்ல கதை அதே மாதிரி உயர்ந்த மனிதன் ஒரு 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 நல்ல ஒரு மெசேஜை கொடுக்குற ஒரு படங்கள் இன்னமும் நம்மளை நம்மளை மாற்றிக்கொள்ளும் போது நல்ல நல்ல படங்களாக நம்ம பக்கத்தில் வந்திருக்கு அது ரிலீஸ் ஆகணும் அது கூடி சீராக ஆகும்னு நம்புகிறேன் அது போக இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்கள் ஆஃபரில் இருக்குது அது போக நானும் என்ன ஒரு படம் அந்த கேப் ஒன்று வரும்போது ஒரு படம் நான் டைரக்ட் பண்ணால் அது எப்போது தெரியாது சூர்யா சார் ஒரு கொஸ்டின் அஜித் விஜய் சார் ரெண்டு பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு பேரில் அரசியல் யாருக்கு அதிகமாக செட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லிட முடியாது அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதாவது ஒன்று மட்டும் உறுதி விருப்பப்பட்டு அவங்களே அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்க அது யார் எடுத்து வைக்கிறான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருமே நினச்சதை முடிக்கிறவங்க இந்த ஒரு விஷயத்த தொட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை முடிக்கக்கூடிய ஆளுங்க ரெண்டு பேருமே அதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்க அவங்க எப்படி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு அதை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அரசியல் மூலமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லை ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக தன்னுடைய தனக்கு கிடைத்த வெற்றியை திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அது அவங்க எடுக்கிற முடிவில் தான் இருக்குங்க பட் ரெண்டு பேருமே முடிவெடுத்து ஒரு விஷயத்த செஞ்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அவங்க முடிவில் வெற்றி அடையக்கூடிய ஆளுங்க தாங்க பர்சனலாக ரெண்டு பேரும் எனக்கு தெரியும் அதனால சொல்கிறேன் சூர்யா சார் இங்கே இங்கே சார் இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே சொன்னீங்க நடிப்புலேருந்து தான் லக்ஷ்மி வரணும் அப்படின்னு ஆமாம் இல்லைங்களா லக்ஷ்மி நீங்கள் எதை சொன்னீங்கன்னு தெரியல யூஸ்வலாகவே உங்கள் ரசிகர்கள் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த லட்சுமி எப்போ வருவாங்க ஏன்னா இந்த படத்துலேயே ஒரு டைலாக் வச்சுருந்தீங்க நடரா நமக்கெல்லாம் நல்ல நல்லதெல்லாம் நடக்குதுன்ற மாதிரி ஒரு டைலாக் வச்சுருந்தீங்க உண்மைதாங்க அதாவது அதாவது என்னப்பா அமைதி ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த டைலாக் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரசித்தேன் ஆக்சுவலாக நமக்கும் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும்போது நினைக்கும்போது பேச்சு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு உண்மையாகவேங்க அதான் உண்மையாக பாலைவன வாக்கு வாங்க என் வாக்கு ஐயோ கிட்டத்தட்ட என்ன நைன்டீன் நைன்டி நைன் வாலி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நியூ அதுக்கு பிரியான வெற்றி
அந்த பாயிண்ட்டு எல்லா லக்ஷ்மிக்கும் நோ சொல்லிட்டு இல்லை ஒரு சின்ன படம் ஒன்று நடிப்பேன் அதில் கொஞ்சோண்டு லக்ஷ்மி வரும் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு தான் நான் நடிப்பேன் நான் டைரக்ட் பண்ண போனால் எனக்கு சம்பளம் அதிகம் நடிக்க போனால் சம்பளம் கம்மி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் நடிப்பு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் தப் இல்லை இல்லை நான் கேட்ட லக்ஷ்மி வேற நான் கேட்ட லக்ஷ்மி பணம் இல்லை கல்யாணம் கல்யாணம் ஏன்னா இந்த படத்துலேயும் அப்படி இருக்கு இல்லையா சரி பொந்துக்குள்ளே இருக்கிற படங்களை சீக்கிரத்து கொண்டு வர மாதிரி என்னோட ஆம்பிஷன் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தின்னு நான் ஒரு படம் நடிச்சேன்னா மூணு லாங்குவேஜ் பிஸ்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்றேன்ல அது நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிப்போம் ஏன்னா ஏன் அந்த கேள்வினா நீங்களே சொன்னீங்க நடிப்புல இருந்து வரணும்ட்டு ஒருவேளை திரைத்துறையில யாரும் இருக்காங்களோ ஓ இல்ல இல்ல நீங்க டோட்டலா வேற நினைச்சிட்டீங்க நான் லக்ஷ்மின்னு சொன்னது பணத்தை மட்டும் இல்ல புகழையும் சேர்த்துதான் அது புகழ் மட்டும் இல்ல இப்ப புகழ்ன்ற பாயிண்ட்டுக்கு நான் வேற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேங்க ஆக்சுவலா புகழ்ன்ற என்னன்னா நான் நான் பெரிய ஆளா நான் பெரியா அப்படி இல்ல நீ பேசாம வேலையை பாரு நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குன்றதான் அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயம் அது புரியறதுக்கே எத்தனை நாள் ஆகுது அவ்வளவுதான் இல்ல சார் இந்த இந்த வாழ்க்கை ஒரு நல்ல விஷயத்த கத்து கொடுக்குது சார் ஃபெயிலியர் வரும்ல சார் அது எல்லாமே கத்து கொடுத்துரும் சார் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா உடம்புல இருக்க திமுறு அட்டம் அதிகாரம் எல்லாமே அடங்கிரும் ஒரு பட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பாருங்க உடம்புல இருக்க எல்லா திமுறுமுறலாம் அடங்கிரும் அப்படியே அடங்கிரும் ஒரு பட்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போதும் கூப்பிட்டாள் ஆள் ஸ்பாட்டுக்கு வரணும் அது பண்ணணும் கூப்பிடணும் கொள்ளணும் அப்படியே ஒருத்தரை போய் எகிரி அடிக்கலான்னு அப்படியே போய் சார் பிளீஸ் கண்டு வாங்க சார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கையே அது கற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்து அடுத்து ஃபெயிலியர் ஒன்று வரும் பாருங்க அவன் சகலத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பான் அவன் வந்து அவன் வந்து சகல என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு படத்தில் வந்து டைரக்ட் பண்ண போனாரா அவர் பேர் சொல்ல விரும்பல என் கூட அசிஸ்டன்ட் நான் அசிஸ்டண்ட் ஆக்டர் அவர் பண்ணும்போது அவர் ஒர்க் பண்ணார் அப்போ அவர் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பையன் அவர் வந்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்ண ஒரு பையன் அவர் வந்து இப்போ இவர் அவன் சைக்கிளில் வந்திருக்கான் இவர் நடந்து அந்த படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அந்த டேரக்டருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஷெடியூல் நடந்து ட்ராப் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த அந்த டேரக்டர் நடந்து வர்றாரு வரும்போது எதிராக அந்த சைக்கிளில் அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் பையன் வந்து சைக்கிளில் வந்திருக்கார் இவரை பார்த்துட்டு அவன் இப்படி இறங்கியிருக்கான் இறங்கிட்டு இந்த படம் தான் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு திருப்பி ஏறிட்டு சைக்கிளை பேசிட்டு போயிட்டான் அப்போ ஒரு சொன்னா டே சூர்யா பாடுறா சைக்கிளில் வந்தா காலை இப்படி எடுத்தாண்டா மரியாதை கொடுக்க அப்படியே திரி போட்டு போயிட்டாண்டா படம் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி தோல்வி வந்து பல விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்கும் அதாவது சினிமாவில் மட்டும் சார் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறது இப்போ காலைல போன ஆறு மணி ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்கு ஓடி போய் நம்ம ஆறு பத்துக்கு போனோன்னா ட்ரெயின் இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணோம்னா நாளைக்கு காலைல தான் ட்ரெயின் அந்த நாளை கா அடுத்த ட்ரெயின்ன்றது எட்டு வருஷம் ஆகி போகுது சார் சரியான ட்ரெயினை நீங்கள் பிடிக்கணும் எட்டு வருஷம் காசு வரும் பணம் வரும் வேலை வரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச காசு வராது உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை வராது நீங்கள் டெய்லி போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஐயோ இது இல்லையடா நான் நான் வேலை பார்த்து ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் வேலை பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க சார் வாழ்க்கையில் நல்லா அட்டிப்பட்டு அட்டி கற்றுக் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ப்ரொடியூ நான் அதை நான் அது மாதிரி வாழ்க்கை நிறையா கற்றுக் கொடுத்துருக்கு ப்ரொடியூ ப்ரொடியூசராக கற்றுக் கொடுத்துருக்கு பட் இந்த எல்லாத்தையுமே எதுக்கு எடுத்தேனா நடிகன் ஆகிறதுக்கு தான் எடுத்தேன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் பக்கமே நான் போக மாட்டேன் எதுக்கு போனேன் என்ன நடிகன் ஆகிறதுக்காக போனேன் அது மாதிரி ஒன்றா போய் பா நான் எவ்வளோ பெரிய ஜேர்னி நம்மளுக்குள்ளே எவ்வளோ ஜேர்னி இருக்குங்க சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரொடியூசர் அதை பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க சார் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் சார் அதை போய் சரி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நான் டோன்ட் வரி இல்லை ஆகும் ஆகும் சார் ஆகும் சார் ஏன்னா பல பல பிரச்சனைகளை மீறி தான் அது இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கு இந்த படம் ஷூட்டிங் போகுமா போகாதா இது இப்படி பண்ணது அது நடக்காது அப்படின்லாம் ஆகி தான் அது வந்து அந்த ஷெடியூலே நடந்திருக்கு இல்லையா நான் ஒன்று நினைப்பேன் சார் சார் வெற்றி தோல்வியெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சிடணும் சார் நடக்குது நடக்கல தூக்கி ஓரம் வச்சிடணும் சார் நம்ம ஒரு பிளான் போடணும் சார் அந்த பிளானை நோக்கி நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் சார் அவ்வளோதான் சார் வேறு என்ன சார் இருக்குது 
இவ்வளோ வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நடக்கும்போது இந்த அதெல்லாம் நடக்காத பிளானை போடணும் அவ்வளோதான் நான் வந்து என் பிளான் ரொம்ப பெருசு நான் சொன்னேன் இல்லையா என்னுடைய பாதை என்னுடைய டார்கெட் நூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு இறைவி முடியும் போது நான் பத்து சொன்னேன் அப்புறம் பதினஞ்சு சொன்னேன் இப்போ ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு சார் இன்னும் எண்பது எண்பது கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி அடிச்சிட்டோம்னா ஒரு ஒரு கலக்கலக்கலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பார்ப்போம் Thank <laughs> you.